sono state delle polemiche sul doppiaggio sono intervenuti alcuni dei doppiatori storici italiani questo timbro vocale che molte volte mi ricorda Massimiliano Alto l'entrata di Tate Wakikuno è pazzesca per alcuni elementi Takashani classici c'è anche Nabiki che è un altro personaggio che fa ammazzare da ridere Ciao a tutti e bentornati o benvenuti sul canale del recensore delirante per parlare degli episodi 2 e 3 di Ramma Mezzo, il remake o meglio il nuovo adattamento realizzato da Studio Mappa è trasmesso, eh, distribuito eh, in streaming da Netflix in Italia e da quel che ne so trasmesso in Giappone eh, dall'emittente Nippon Television. Nel secondo episodio viene introdotto uno dei personaggi certamente più divertenti dell'universo di Ramma, cioè Tatewaki Kuno. Eh, anche per questi episodi 2 e 3 non andrò a parlare di come hanno adattato l'anime rispetto al manga, di come l'hanno fatto rispetto all'anime passato, ma io andrò a parlare proprio di Ramma Mezzo, cioè di questo titolo. Allora innanzitutto parliamo del doppiaggio, io lo sto seguendo al momento in lingua italiana, uh, ci sono state delle polemiche sul doppiaggio, allora spieghiamo, nella versione giapponese come è spesso da tradizione dei giapponesi in maniera simile di come facciamo noi, sono stati uh, rimessi, sono tornati uh, i doppiatori storici, uh, ovviamente laddove era possibile farlo perché alcuni sono venuti a mancare come il grandissimo uh, Hirotaka Suzuki che doppiava Tatewaki Kuno Suzuki era il doppiatore storico anche di Tenshin Han di Dragon Ball e di Sirio il Dragone per Sensei quindi da Kappei Yamaguchi Noriko Hidaka io che sono i doppiatori originali di Ramma Maschio e Akane e così via per la versione italiana invece è stato messo un cast del tutto nuovo sono scoppiate delle polemiche e addirittura sono intervenuti alcuni dei doppiatori storici italiani questa cosa c'è da dire che in tutto questo caos non sono stati completamente cacati i doppiatori del secondo cast italiano che sono Fabio Boccanera e Antonella Baldini mentre quelli del primo sono Massimiliano Alto e Stella Musi non voglio entrare molto in queste polemiche però vorrei dire due cose su quella che è la qualità del doppiaggio o meno o almeno la qualità che ho percepito in questi primi tre episodi la risonanza di Ramma Mezzo, e di questo ne parlo anche nel video che sto realizzando per, per il secondo episodio di Dragon Ball Daima, è superiore a quella che sta avendo Dragon Ball Daima. Tra parentesi, anche sul mio canale e i video su Ramma stanno ricevendo un botto di visualizzazioni. Ramma ha la voce di Stefano Broccoletti che è quello che mi convince di più su, sui protagonisti Tra l'altro Stefano Broccoletti, non lo so, ha questo timbro vocale che molte volte mi ricorda Massimiliano Alto Soprattutto quando fa quelle smorfie, me lo ricorda molto Anche voi avete avuto questa impressione? Uh, fatemelo sapere nei commenti Mentre la voce di Akane Che è di Ludovica Baby Mi convince un po' meno Non lo so uh, La percezione che ho avuto Ne parlerò anche più tardi Di questo doppiaggio italiano E che ci siano dei doppiatori Che non sono formati al 100% Che è una, una cosa che ho percepito negli, negli ultimi anni nel doppiaggio italiano Ma andiamo avanti Come dicevo L'entrata di uh, Tate Wakikuno uh, È pazzesca perché questo è un personaggio che fa ammazzare da ridere già da come si presenta <ride> è per queste situazioni che si vengono a creare tra Ramma e Akane perché lui è innamorato di Akane come praticamente tutta, tutto il liceo Furinkan ma si innamora anche di Ramma donna senza però rendersi conto che è sempre Ramma e quindi da qui nascerà il, il suo dilemma Akane tendo a ragazza col codino Interessante anche la leggera natura da Battle Shonen presente in Rama Mezzo, ad esempio nello scontro tra Kuno e Rama. Un elemento interessante di Rumiko Takashi che si fonde perfettamente anche in un titolo che verte sulla commedia. In questi episodi 2 e 3 si possono vedere alcuni elementi Takashani classici che fanno ammazzare da ridere, quali ad esempio uh, il microfono. 
i personaggi a un certo punto eh, se ne escono col microfono che è una cosa che mi fa ammazzare da ridere oppure le persone che quando vengono calciate per aria si vede che fluttuano nell'aria o addirittura vengono spedite nel cielo e si vede la stellina questi sono eh, degli elementi classici eh, che sono invecchiati bene cioè, anche tutt'oggi quando li riutilizza in, in Rinne o qualche volta in Inuyasha erano molto divertenti sono veramente invecchiati bene poi in questi episodi c'è anche Nabiki che è un altro personaggio che fa ammazzare da ridere lei eh, si approfitta delle situazioni tipo qui vende le foto sia di Akane che di Madonna a Kuno ma inoltre una cosa molto divertente di Nabiki è che è un personaggio che va ad incasinare le situazioni mettendo il dito nella piaga anche il suo doppiaggio italiano al momento non mi convince del tutto mentre c'è Kuno che insegue Ramma poi diventa donna eh, Kuno la rincontra non si, non si rende conto che è sempre Ramma che si trasforma e qui è molto divertente questo fatto che eh, dal nulla i personaggi se ne escono sempre con questa teiera che c'ha l'acqua calda o l'acqua fredda pronta per trasformare Ramma o Gendo questa pure è una cosa che fa ammazzare da ridere di Gendo sono molto divertenti le scene con i cartelli perché lui non parla quando è trasformato in panda e quindi fa ad esempio in questo episodio cerca un lavoro part time e sta con il cartello poi cerca di fare una chiamata quindi è molto divertente questo fatto che lui non può comunicare certo secondo me con, con i sottotitoli piatti di Netflix senza, senza personalizzazione forse rende meno Madonna, forse rende meno in questi episodi oltre a Kuno c'è anche diciamo, la prosecuzione uh, de, di questa sottotrama del dottor Tofu di cui uh, Akane è innamorato questa è una sottotrama che tra l'altro non, non ricordavo bene e il dottor Tofu è palesemente innamorato di Kasumi uh, anche lei non è che abbia forse un gran doppiaggio in italiano almeno uh, la sento strana Kasumi cioè uh, quando sento Kasumi e Nabiki mi sembra di sentire quando mettono a doppiare attori o talent che non fanno dimestire il doppiaggio ho quella sensazione ma vabbè anche qui si creano scene molto divertenti e eh, iniziamo a vedere i primi lembi di empatia tra Ramma e Akane quindi insomma anche questi due episodi eh, il 2 e il 3 si rivelano molto divertenti e devo dire eh, ancora una volta eh, questo titolo è invecchiato benissimo chiaramente questo è un anime nuovo però i contenuti, la tipologia delle gag funzionano a meraviglia. Penso che Mappa stia facendo un ottimo lavoro. Per questo video è tutto, lasciate like se vi è piaciuto il video, commentate, condividete e noi ci vediamo al video del quarto episodio. Grazie per essere arrivati fin qui. Ciao ciao!